കൊണ്ടൊരിക്കൽ മനോഹരമായൊരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജാവിന് സുന്ദരിയായൊരു മകളുണ്ട് രാജകുമാരി കാത്തറിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് മോറ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകളാണ് അവൾ രണ്ടുപേരും ആരാലും പിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പഠിക്കുന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടാൽ ഒരു മനസ്സും രണ്ട് ശരീരവും പോലെ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കല്യാണ പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും കല്യാണമോ ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും രണ്ട് യുവാക്കൾ വന്ന് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കും അതിനുശേഷം അവരുടെ നാട്ടിൽ പോയി വേണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാസങ്ങളെന്നല്ല വർഷങ്ങൾ വരെ പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല കല്യാണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിരിക്കുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കില്ല മോറ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ആർക്കും തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വേർപിരിക്കാനാവില്ല വരൂ നമുക്ക് പോകാം എന്നാൽ പ്രണയം എന്നത് വളരെ വിചിത്രമാണ് അത് ആർക്ക് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം പ്രണയം എന്നത് ആ കാടിനുള്ളിലും സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ക്യാമ്പിന് പറ്റിയ സ്ഥലം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ രാജകുമാരി ക്യാദറിൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുന്ന റോസാപ്പൂക്കളാണ് ഇതിന്റെ സുഗന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലേ പിന്നെ ഇത് ഈ കൂടാരത്തിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സുഗന്ധം നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഉന്മേഷ ഭരിതരാക്കി തീർക്കും ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ലീനോ മോറ നമുക്ക് കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പോയാലോ ആ കുന്നിന്റെ അടുത്ത് വരെ അതെ നമുക്ക് പോവാം അവിടെ ആരും നിപ്പുണ്ട് ഞാനൊരു ശത്രുവല്ല ഞാൻ പ്രിൻസ് ഇലാരിയു ആണ് എനിക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ഞാൻ രാജകുമാരി കാതറിൻ ഇത് എന്റെ സുഹൃത്ത് മിസ് മോറ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി അവർ പ്രിൻസ് ഇലാരിയോയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഒരുപാട് ആദരവുകളോടെ രാജകുമാരനെ അവർ സൽക്കരിച്ചു പിന്നീട് മോറയും ക്യാത്തറിനും ഇലാരിയോയും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി അവർക്കിടയിൽ പുതുതായി എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പ്രണയം എന്നത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനിടയിൽ ഒരതിഥിയായി വന്നു ബസ് ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ ആദ്യമായാണ് പുതിയൊരാൾ വരുന്നത് രാജകുമാരനോടുള്ള പ്രണയം രണ്ടുപേരും മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യമായി പരസ്പരം മറച്ചു വെച്ച കാര്യം അതിന് കാരണം പ്രണയമാണ് എന്തായാലും അവരിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രണയം നഷ്ടമാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് ലീനോ എല്ലാരോയ്ക്ക് ഈ ഡയമണ്ട്സ് പതിച്ച സമ്മാനം ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല എത്രയധികം നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യനായ ആള് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലവളും സുന്ദരിയുമായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഈ സമ്മാനത്തെ വിലമതിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വൃത്തികെട്ടവനായ ആള് ഓ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കുമാരനെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടമായല്ലോ ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു മനോഹരമായ സമ്മാനം കൊണ്ടിങ്ങനെ തരുമ്പോൾ ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെറുമൊരു മണ്ടനായി പോകും ഓ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരാളാണ് ഞാൻ സത്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കാരണം കാത്തറിന്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു അവൾ ആകെ തകർന്നു എന്നാൽ മോറയുടെയും ഇലാരിയുടെ മനസ്സ് പ്രണയം കൊണ്ട് തുളുമ്പി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവർ കാത്തറിന്റെ വിഷമം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല രാജകുമാരി ഇനി അവർ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക പോലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു വേദനയും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാ മത
ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കിത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേ പറ്റൂ മോറയും ഇലാരിയോയും എന്റെ വേദന അവരുടെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല രാജകുമാരൻ കൊട്ടാരത്തിൽ മോറയുമായുള്ള തന്റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ ഞാൻ എന്റെ ലേഡി മോറയെ സംരക്ഷിക്കും അവളുടെ സന്തോഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇനി മുതൽ എന്റെയും സന്തോഷം കണ്ണിൽ ഒരു മുള്ളു പോലും കൊള്ളാതെ എന്റെ രാജകുമാരിയെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ സംരക്ഷിക്കും ഇത് ഞാൻ തരുന്ന വാക്കാണ് മോറ ഞങ്ങളുടെ മകളെ പോലെയാണ് മോറയുടെ മേലുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കാതരിൻ എന്തു പറ്റി മോളെ നിങ്ങളുടെ മകൾ വളർന്നു പോയമ്മ വരൂ നമുക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ വിളംബരം നാം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ അമ്മേ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം അന്ന് രാത്രിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജകീയമായൊരു വിരുന്നൊരുക്കി അവിടെ രാജാവും രാജ്ഞിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭാര്യയും തന്റെ മകൾ മോറയും ഇലാരിയുമായുള്ള വിവാഹത്തെ പറ്റി എല്ലാവരോടും അറിയിച്ചു കാത്തറിൻ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ആട്ടിപ്പൊളി സമ്മാനം നൽകി ഇത് രണ്ടുപേർക്കും ആയിട്ടുള്ള എന്റെ സമ്മാനമാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ എന്റെ മാത്ര സുഹൃത്തല്ല അവളിപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ഇത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്താണിത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനികളുടെയും വാക്കുകൾ ഈ ബുക്കിലുണ്ട് ഈ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മഹാഭാഗ്യം കടന്നു വരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ നിമിഷം മുതൽ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം എന്റേതുമാകട്ടെ നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് നീ ഇനി മുതൽ എന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല മോറ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം കടന്നുപോയി നീ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ നല്ലൊരു ഓർമ്മയായി ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് വേഗം ചെല്ലൂ ഇലേറിയോ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാത്തറിൻ ധൈര്യം സംഭരിച്ചു കൂടുതൽ ധൈര്യവതിയായി എന്നാൽ ജീവിതം അവളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു സെലിബ്രേഷന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇലാരിയോയ്ക്ക് കടുത്ത അസുഖം ബാധിച്ചു അത് പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിച്ചത് ഭീകരമായിരുന്നു കുമാരൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും വഷളായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു രാത്രിയും പകലുമെന്നില്ലാതെ മോര കുമാരനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാത്തറിൻ മാറി നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു മോറയ്ക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഇത് കാത്തറിന്റെ മനസ്സിനെ തകർത്തു തന്റെ വിഷമത്തെക്കാൾ ഉപരി മോറയും ഇലാരിയെയും കുറിച്ചായിരുന്നു കാത്തറിന്റെ ചിന്ത ഇലാരിയോ തന്റെ അസുഖത്തെ അതിജീവിച്ച് രണ്ടുപേരും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു കാത്തറിന്റെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി അവൾ എന്തും ചെയ്യും അതിന് അവൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ വളരെ വിചിത്രമായൊരു സ്ത്രീ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തി തിരുമനസേ അങ്ങ് ദൂരെ കാടിന്റെ മറുവശത്തായി ഒരു വലിയ ചതുപ്പുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചതുപ്പ് ചതുപ്പിനപ്പുറം ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവര് എല്ലാ രോഗത്തിനുമുള്ള എല്ലാത്തരം ചികിത്സകളും അറിയാവുന്നവരാണ് എന്നാൽ മനസ്സിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ആ ചതുപ്പ് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല അവൾ തനിച്ച് മാത്രമേ അതൊക്കെ ചെയ്യാവൂ ഞാൻ പോകാം അമ്മേ വേണ്ട കേത്തറി നീ പോകരുത് അത് അപകടം പിടിച്ചതാണ് ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളം എനിക്ക് എന്റെ ഇലാരിയെ സുഖപ്പെടുത്തണം ഇലാരിയോയ്ക്ക് നിന്റെ സാമീപ്യം ആവശ്യമാണ് മോറ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പോകും വേണ്ട ക്യാതറിൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഞാനുള്ളപ്പോൾ മറ്റാരെയും വിടുകയില്ല മോറയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ് അവളോടൊപ്പം അമ്മ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു വഴി ഇത് മാത്രമാണ് ചതുപ്പ് വരെ ഞാൻ ലീനോയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ രാജാവും രാജ്ഞിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭാര്യയും മോറയും ഇലാരിയോയ്ക്കുള്ള മരുന്നിനായി കാത്തറിനെ പറഞ്ഞയച്ചു കുമാരിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നീല സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു എന്നാൽ ദുഃഖിതയായ കാത്തറിന് അവന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലായില്ല 
വേഗം തന്നെ അവര് രണ്ടുപേരും കാട് കടന്ന് വിചിത്രയായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ ചതുപ്പ് നിലത്തെത്തി രാജകുമാരി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നെ ആദ്യം അവിടേക്ക് കടത്തി വിടൂ ഇല്ല ഞാനാണ് വാക്കു കൊടുത്തത് ഞാൻ തിരികെ വരും വരെ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നാൽ മതി മോറയ്ക്കും ഇലാരിയോക്കും വേണ്ടി ഞാൻ തിരികെ വന്നേ പറ്റൂ താങ്ക് യു ലീനോ എന്നോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനും വരുന്നതിനായി നന്ദി ലീനോ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാത്രിൻ ചതുപ്പ് നിലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു സ്വർണ്ണ വലയം അവളെ മൂടി അപ്പോഴാണ് ലീനോ ഓർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ മനസ്സിൽ കളങ്ങമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ആ ചതുപ്പ് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രാജകുമാരി കാതരൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും തിരികെ വരും മറ്റൊരാളുടെ സ്നേഹം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ രാജകുമാരനോടും സുഹൃത്തിനോടുമുള്ള സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചതുപ്പ് നിലം വളരെ വലുതായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭയവും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയാനകമായ പ്രേതങ്ങളും വിചിത്രമായ രൂപങ്ങളും കാത്തറിനെ അവരെ പ്രേരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇത് കണ്ട് കാത്തറിൻ ഭയന്നു എന്നാൽ മോറയ്ക്കും ഇലാരിയോക്കും വേണ്ടി തനിക്കിത് ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ മുന്നോട്ട് പോയി വിശന്നിരുന്ന മുതലകളുള്ള നദിയിൽ അവൾ എത്തിയത് കാത്രിൻ ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്തു മോറയും ഇലാരിയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് നദിയിലേക്ക് ചാടി അവളെ വലയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാശം കണ്ട് മുതലകൾ പിന്മാറുകയും കാത്തറിൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടൊരു വാതിൽ അവിടെ വന്നടങ്ങി അവളെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാശം ആ ഇരുമ്പ് വാതിലുകളെയും തകർത്തു അവസാനം അവൾ വയസ്സായൊരു മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവരവൾക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും നൽകി നീ അവനെ ജീവനെ പോലെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നീ ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയതും ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തിനെയും നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവാകുന്നതിൽ വിഷമമില്ലേ നിനക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സ്നേഹിച്ചവരുടെ സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ എന്താണ് വലുതായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിനക്ക് ചതുപ്പ് നിലം കടന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതും അതായത് നിന്റെ ഹൃദയം പഞ്ഞി പോലെ മൃദുലമാണ് മോളെ ഏതാ ഇത് എല്ലാവർക്കും ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ലില്ലിപ്പൂവാണ് ഇത് നീ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇലാരിയുടെ അസുഖം മാറുന്നതാണ് കാത്തറിൻ ആ പുഷ്പം മണത്തപ്പോൾ ലീനയെ അവൾ നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവൾ എത്തി എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി ഇലാരിയോ സുഖം പ്രാപിച്ചു ഓ നന്ദി നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദി കാതറിൻ മോറയുടെയും ഇലാരിയോയുടെയും വിവാഹം രാജകീയമായി തന്നെ നടന്നു ശേഷം കാത്തറിൻ നോക്കി നിൽക്കവേ രണ്ടുപേരും ഇലാരിയോയുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എനിക്കറിയാം മോളെ നിന്റെ ഈ വിഷമം മാറ്റാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ അമ്മേ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം മോറയുടെയും ഇലാരിയുടെയും സന്തോഷം എനിക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്തത് തന്നെയാണ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഒരിക്കലും എന്നെ ഓർത്ത് അമ്മയ്ക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരിക്കലും അത് സത്യമായിരുന്നു കാത്തറിന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മോറിയും ഇലാരിയും സന്തോഷിക്കാൻ കാരണം താനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷം തോന്നി അതിനെയാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ദുഃഖത്തെ പോലും സന്തോഷമാക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം ആർക്കിടയിലുമാകാം മാതാപിതാക്കളുമായി സഹോദരങ്ങളുമായി ഫ്രണ്ട്സുമായി പെറ്റ്സുമായും ആവാം 